ஹலோ வீவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் முட்டை பிரியாணி தான் செய்ய போகிறோம் முட்டை பிரியாணி ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் ரொம்ப டேஸ்டியாக எப்படி செய்யணுங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் செய்யுங்க கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் கால் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் தேவையான உப்பு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது கூடவே ஒரு உருளைக்கிழங்கு இது போல் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் உருளைக்கிழங்க போட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போது இது கூட ஆறு முட்டையை வேக வச்சு எடுத்துருக்க அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கும் குறைவாக நாம் இந்த எண்ணெயில் இதை வதக்கிக்கலாம் வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உருளைக்கிழங்கையும் முட்டையும் எடுத்துக்கலாம் ஸ்டவ் மேலே ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடு ஏறினதுமே ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு மூணு கிராம்பு ஒரு அண்ணாச்சி பூ கால் ஸ்பூன் சோம்பு அப்புறமா பிரியாணி இலை இது எல்லாத்தையும் நாம் இந்த எண்ணெய் கூட சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இது கூடவே ஒரு நாலு பச்சை மிளகாவை நீளவாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் ஒரு பதினஞ்சிலேருந்து இருபது சின்ன வெங்காயம் இருக்குது அதை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுமே ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வதங்கினதுமே நான் ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்து மிக்சியில் அரைச்சி பேஸ்ட் எடுத்துருக்கேன் அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடணும் பாருங்கள் இந்தளவுக்கு வதங்கினதுமே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து இன்ஸ்டன்ட் பிரியாணி மசாலா கடையில் வாங்கினது தான் பாக்கெட்டில் அதை சேர்த்துருக்கேன் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடணும் ஒரு நிமிஷம் மசாலா நல்லா வதங்கினதுமே மூணு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே ஒரு கைப்பிடி புதினா எடுத்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு வதக்கிக்கலாம் தயிரும் புதினாவும் நல்லா சேர்த்து வதக்குனதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு முட்டையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கிளாஸில் நான் ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி சேர்த்துருக்கேன் நார்மல் சாப்பாட்டு அரிசி தான் இப்போ அரிசி சேர்த்துக்கலாம் அரிசி போட்டதுமே கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த டம்ளரில் நம்ம ரெண்டு டம்ளர் அரிசி போட்டிருக்கோம் இதில் நாலு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு மூணு விசில் விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் விசில் ஸ்டீம்லாம் இறங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம குக்கர் மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் முட்டை பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவி விட்டுக்கலாம் இப்போது பிரியாணியை மெதுவாக கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு முட்டை பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த முட்டை பிரியாணி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிரியமாக இருக்கும் இதை சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு முறை இந்த முட்டை பிரியாணியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி வந்திருக்குங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி தெரிவிக்கலாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இது போல் நிறைய குக்கிங் வீடியோவை அடிக்கடி இந்த சேனலில் பார்க்கலாம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ